আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্কুল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো আমরা বলেছিলাম আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে টোটাল পাঁচশো আটটা ম্যাথ আছে আমরা সবগুলো ম্যাথই বিস্তারিত সমাধান করে দেবো আর আপনারা এই বই থেকে বা এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ থেকে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট কমন পাবেন বা আমাদের বইটা প্রকাশ হওয়ার পর যতগুলো এক্সাম হয়েছে তো দেখে গেছে প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষাতে সেভেন্টি থেকে নাইনটি পারসেন্ট বা হান্ড্রেড পারসেন্ট কমন আসছে অনেকগুলো পরীক্ষায় যেগুলোর প্রত্যেকটা ভিডিও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে যে কোন বই থেকে মানে কোন পেজ থেকে বা কত নম্বর অঙ্ক আছে প্রত্যেকটা পরীক্ষার রিভিউ দেওয়া আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন যে যেমন দুদুকে হান্ড্রেড পারসেন্ট কমন আসছে দুর্নীতি দমন কমিশনে বা অন্যান্য পরীক্ষাতেও মূলত আমাদের বইটা হচ্ছে আপনার নিবন্ধন প্রাইমারি দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর জবের জন্য আপনি এখান থেকে মোটামুটি হান্ড্রেড পারসেন্টই কমন পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি তো আজকে আমরা করাব চারশো ছত্রিশ নম্বর অঙ্ক তো দেখেন এখানে বলা আছে একটি আয়তাকার গড়ে দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ এখানে বিস্তার জিনিসটা কি দেখেন বিস্তার মানে প্রস্ত এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে বিস্তার মানে প্রস্ত এখানে বলা আছে আয়তাকার গড়ে দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ এর ক্ষেত্রফল এত বর্গ মিটার হলে পরিসীমা কত এখন এখানে আমাদের দুইটা জিনিস জানতে হবে আয়তকার মানে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আয়তক্ষেত্রের কি ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত এইটা আর লাগবে আমাদের পরিসীমার সূত্রটা এই দুইটা জিনিস আপনি জানা থাকতে হবে যাই থাকতে পরিসীমার সূত্র পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্ত এই দুইটা জিনিস আপনাকে জানলে আপনি এই করা পারবেন কি কী দেওয়া আসতে আর তো আর করে দৈর্ঘ্য বিস্তারে দ্বিগুণ দেখেন আমরা তো যদি দৈর্ঘ্য নেই যে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য নেবো আমরা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য পরে নেই আমরা আগে প্রস্তরে নেই কারণ প্রস্ত বা বিস্তার যেটা বলা আছে যে প্রস্থ দৈর্ঘ্য নেই প্রস্থ সাপেক্ষে যেখানে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে আমরা যেমন প্রস্থ এক্স মিটার তো আমাদের বলা আছে যে দৈর্ঘ্য হইতে আছে এই প্রস্থের দ্বিগুণ বা বিস্তারের দ্বিগুণ তার মানে প্রস্থ যদি এক্স হয় তার দ্বিগুণ হবে দৈর্ঘ্য তার দৈর্ঘ্য হতো টু এক্স মিটার এটা হলো এটা আমাদের দেওয়া আছে এখন বলা আছে যে এর ক্ষেত্রফল দেখে ক্ষেত্রফল তো আমরা এখান থেকে ক্ষেত্রফলের সূত্রটা কী জেনেছিলাম দেখেন টু ইন্টু ক্ষেত্রফলে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত তো দৈর্ঘ্য টু এক্স ইন্টু প্রস্ত তো বর্গ মিটার বা বর্গ একক যা লেখেন আপনি দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম টু এক্স স্কোয়ার বর্গ একক এখন দেখেন যে এখানে একটা না ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম এটা কিন্তু এখানে একটা ক্ষেত্রফল দেওয়া আছে সেম তো আমরা বলতে পারি এই ক্ষেত্রফল আর এই ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান যেটা শর্ত মতে বলতে পারি যে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে ক্ষেত্রফল টু এক্স স্কোয়ার আর একটা ক্ষেত্রফল যেটা দেওয়া আছে পাঁচশো বার পরস্পর সমান তো এক্স স্কোয়ার ইকাল এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করেন তাহলে হবে দেখেন দুই দ্বিগুণে চার পাঁচ দ্বিগুণে ছয় দুশো ছাপ্পান্ন বা আপনি এইভাবে সমাধানটা করে নিতে হবে এক্স ইকাল রুট ওভার দুইশো ছাপ্পান্ন দুইশো ছাপ্পান্নকে যদি রুট করেন তাহলে লেখা যায় ষোলো ইন্টু ষোলো তার মানে আমরা পাইতেছি এক্সের মান পাইতেছি তাহলে এক্স ইকাল কত হয়েছে ষোলো এখন এক্সের মান কিন্তু ষোলো এখন যদি ষোলো হয় দেখেন আমাদের পরিসীমার সূত্র কী ছিল এখানে আসেন পরিসীমার সূত্র ছিল টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্ত দেখেন আমরা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য নিয়েছিলাম এক্স মানে প্রস্ত তার মানে প্রস্ত আমরা এক্সের মান দেখেন এক্সের মান পাইছি ষোলো প্রস্ত ছিল এক্সের মান আর দৈর্ঘ্য হইতে আছে টু এক্স তার মানে এই ষোলোটাকে এক্সের মান যদি এখানে বসাই তিনি ষোলো দুগুণে বত্রিশ তো আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত পেয়ে গেলাম পরিসীমার সূত্র কী ছিল টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যুগ প্রস্ত তাহলে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য পাইলাম কত বত্রিশ আর প্রস্ত হইতে আছে ষোলো এটা হবে পরিসীমা এটা সলিউশন করে নিয়ে আসেন তো টু ইন্টু এইট আটচল্লিশ তো নাইনটি সিক্স তো আমাদের ইয়ং কোটে বলেছিল যে পরিসীমা কত তাহলে পরিসীমা হইতেছে নাইনটি সিক্স এখন আপনি পরীক্ষার হলে যদি করেন দেখেন কীভাবে আপনি সহজে করবেন সহজে করার সিস্টেম হইতেছে আমরা জানি যে এখানে বলছে দৈর্ঘ্য বিস্তারের দ্বিগুণ তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য নেই প্রস্ত যদি এক্স হয় তাহলে দৈর্ঘ্য কত হবে টু এক্স প্রস্ত এক্স দৈর্ঘ্য টু এক্স তো এই দুইটার গুণ ফল হইতেছে ক্ষেত্রফল এক্স ইন্টু টু এক্স যেটার মান দেওয়া আছে কত পাঁচশো বার আপনার এত কিছু লেখার দরকার নেই পরীক্ষা হলে জাস্ট এইভাবে করে ফেলবেন তার মানে এখানে হইতেছে দেখেন যে টু এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল পাঁচশো বারো তার মানে এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল দুইশো ছাপ্পান্ন আর এখান থেকে এক্সেরটা রুট করে যদি বের করেন যে দুইশো ছাপ্পান্ন সমান ষোলো এটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা এখান থেকে দেখেন আপনি চাইলে যেটা ছিল কি এটা প্রস্ত ষোলো এক্সের মান ষোলো আর ষোলো দিন বত্রিশ তো আমাদের কী ছিল পরিসীমা বের করতে বলছো তো আমাদের পর
পরে যে অঙ্কটা রয়েছে দেখেন যে এ বি সি ডি সামান্তিকে ডি সি ভূমিকে ই পর্যন্ত বাড়ানো হলো তো কোন বি এ ডি একশো ডিগ্রি হলে বি সি ই কথা এখন সামান্তরিক কি এটাকে জানতে হবে সামান্তরিক হচ্ছে যার বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান যেমন এটার বিপরীত এইটা এই দুইটা পরস্পর সমান এটার বিপরীত এইটা এই দুইটা পরস্পর সমান আবার এই দুইটাও পরস্পর সমান কোনগুলা সমকোণ নয় তাহলে এটা হবে সামান্তরিক আর এখানে আসেন সামান্তরিকের ক্ষেত্রে এই বিপরীত কর্ণদের বিপরীত কোন কোনগুলা পরস্পর সমান যেমন এই কর্ণের বিপরীত কোন কোনটা এইটা এ সি বি ডি তার মানে এই এ কোণের সমান সি কোণ আবার এই ডি কোণের সমান বি কোণের কিন্তু পর প্রত্যেকটা কোণ কিন্তু সমান না কিন্তু বিপরীত কোণগুলা কর্ণদের কোণগুলা পরস্পর সমান আর সামান্তরিক বা চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রিটা প্রত্যেক ক্ষেত্রে এখন আসেন আমরা অঙ্কটা করব বলা আছে এ বি সিটি সামান্তরিকের ডি সি বাহুকেই পর্যন্ত বাড়ানো হলো তাহলে এ বি সিটি একটা সামান্তরিক দেখেন কোনগুলো সমকোণ নয় সমকোণ হলে কিন্তু আয়তক্ষেত্র হয়ে যাবে কোনগুলো সমকোণ নয় এ বি সিটি আমরা নাম দিই এ বি সি ডি একটা সামান্তরিক বলা আছে যেখানে আমাদের বলা আছে যে ও ডিসি ভূমিকে এই ডিসি ভূমি তো এইভাবে না আঁকে আমরা যদি চিত্রটা যদি এইভাবে ড্র করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে ডিসিটা নিচে রাখতে ভালো হবে দেখেন আরেকবার আমরা যদি একটা সামান্তরিক অঙ্কন করি মানে আমাদের সুবিধার জন্য ওইটা তো করা যাবে বাট সবচেয়ে সহজ হবে এটা দেখেন আমরা যদি এটা রাখি তো তাহলে ডিসি এটা বলছে ভূমি ডিসি ভূমি তাহলে আমরা নাম দিতে পারি যে এ বি সি ডি তার মানে এইভাবে নাম দিচ্ছে এ বি সি ডি এটা তো এখন দেখেন ডিসি ভূমিকে এখানে বলা আছে যে ডিসি ভূমিকে ই পর্যন্ত বাড়ানো হলো এটাকে এদিকে বাড়িয়ে এই ই পর্যন্ত নিয়ে গেলাম ই পর্যন্ত বাড়ানো হলো কোন বি এ ডি একশো ডিগ্রি হলে বি এ ডি এটা যদি একশো ডিগ্রি হয় বি সি ই কত বি সি ই এই কোনটার মান কত এই কোনটার মানটা আমাদের বের করতে হবে খুব সহজ একটা জিনিস আমাদের সামন্ত্রিকের কর্ণদের বিপরীত কোনগুলো সমান তার মানে এই কর্ণের বিপরীত কর্ণ কোনটা এটা তার মানে এই কোণ একশো ডিগ্রি হলে এই যে সম্পূর্ণ এটা হবে কত ডিগ্রি একশো ডিগ্রি এখন দেখেন এটা একশো ডিগ্রি হলে এটা একশো ডিগ্রি এইখানে দেখেন এই সম্পূর্ণ মিললে একটা কিন্তু সরল কোণ উৎপন্ন রয়েছে যে এখানে সম্পূর্ণ মিললে হয়েছে একটা সরল কোণ মানে একশো আশি ডিগ্রি তো একশো আশি ডিগ্রির মধ্যে যদি এইটুকু যদি একশো ডিগ্রি হয়ে যায় সম্পূর্ণ মিললে হইতেছে একশো আশি ডিগ্রি যার মধ্যে এইটুকু একশো ডিগ্রি আমরা পাইতেছি আমাদের বাইরের টুকু ভিতরের টুকুই হইতেছে একশো বাইরের টুকুর মান বের করতে বলতেছে তাহলে ভিতরের টুকুর মান যদি এক সম্পূর্ণটা থেকে বিয়োগ করে দিই তাহলে বাইরের টুকু থাকতেছে এই টুকুর মান এইট ডিগ্রি এইটাই আমাদের চেয়েছিল আশা করি বুঝতে পারছেন পরের অঙ্কটা দেখেন একই অবস্থা বলা আছে যে এ বি সি ডি সামান্তরিকের কোন বি সি সমান একশো ত্রিশ ডিগ্রি হলে এ বি সি এর মান কত একই অবস্থা আমরা একটা চিত্র ড্র করব তাহলে সুবিধা হবে দেখেন এটা কি বলছে এ বি সি ডি সামান্তরিক এ বি সি ডি সামান্তরিকের কোন বি সি ডি সমান একশো তিরিশ ডিগ্রি বি সি ডি তার মানে এটার সমান একশো ডি একশো তিরিশ ডিগ্রি আপনার কিন্তু এগুলো মুখস্থ করবেন না একটু চেঞ্জ হয়ে আসতে পারে আপনি পঁচাশটা জেনে রাখেন কোন এ বি সি এর মান কত কার মান বলছে কোন এ বি সি এটার মান কত যে এই কোনটার মান চাইছে তো একটা জিনিস খেয়াল করেন আমরা বলছি এই কোন যেহেতু দেওয়া আছে আমরা জানি কর্ণদের বিপরীত কোন দুইটা পরশ সমান তার মানে এ কোন আর সি কোন পরস্পর সমান হবে একশো তিরিশ ডিগ্রি আবার বি কোন আর ডি কোনের যেহেতু পরস্পর কর্ণদের বিপরীত তো এই দুইটা কোনো সমান হবে এই দুইটা কোনোর মান যায় না ধরে নিলাম আমরা এক্স এটা যদি এক্স হয় এটাও এক্স হবে তার মানে আমরা জানি যে এটা একটা কী হয়েছে একটা সামান্তরিক আর সামান্তরিকের বা চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি তো আমরা চারটা কোণ আছে এখান থেকে একটা আছে একশো তিরিশ প্রথমটা তারপর ওটা এক্স প্লাস একশো তিরিশ প্লাস এক্স সমান কত ডিগ্রি হবে তিনশো ষাট ডিগ্রি হওয়ার কথা তো ষাট ডিগ্রি হবে তো আপনি যদি করেন এখান থেকে দুশো ষাট ডিগ্রি তাহলে হইতেছে টু এক্স আর এখান থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি থেকে দুশো ষাট ডিগ্রি বিগ হয়ে যাবে তো দেখেন এখানে এক্স ইকুয়াল এটা বাগ হয়ে যাবে টু আর এখান থেকে আছে একশো তার মানে ফিফটি ডিগ্রি এইটার মানও ফিফটি ডিগ্রি এটার মানও ফিফটি ডিগ্রি আমাদের কিন্তু অঙ্কটা হয়ে গেছে তো দেখেন আপনি যদি সিস্টেমটা জানতেন এই কোন বলুক এই কোন বলুক যেটাই বলা থাক আপনি কিন্তু পারবেন এই জন্য বলবো কেউ যদি আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলা রেগুলার করে বা নিয়মিত করে সে অবশ্যই ম্যাথে ভালো করবে রেগুলার আপনি যদি আমাদের দুইটা করে ভিডিও দেখেন আর প্র্যাকটিস করেন তো আপনি তিন মাস পরে আপনার ম্যাথে কোনো প্রবলেম থাকবে না তো দেখেন আমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু একদম ডিটেলস সহকারে একটু জেট সহকারে ব্যাখ্যা করা আছে আর আমাদের এই পাঁচ শটটা ম্যাথ আপনি আগে ভালোভাবে করেন বইয়ের
পাঁচশো আটটা ম্যাথ করার পর আপনার যদি মনে হয় আমি আরও ম্যাথ করবো করবেন কোনো প্রবলেম নাই আগে আপনি কনফার্ম হন যে এই বইয়ের জব ম্যাথ বইয়ের পাঁচশো আটটা ম্যাথ আপনি পারেন কি না পরের যে ঘটনা রয়েছে দেখেন যে এ বি সিডি সামান্তরিকের এ বি সমান বারো সেন্টিমিটার ডি বিন্দু থেকে এ বি এর উপর লম্ব দূরত্ব সেন্টিমিটার সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল তো সামান্তরিক নিয়ে কাজ করতেছি তো দেখেন সামান্তরিক আমাদের বলছে যে এ বি সিডি সামান্তরিকের এ বি সমান বারো সেন্টিমিটার সাপোজ আমরা ধরে নিলাম এটা এ বি এটা সি ডি এ বি সমান বারো সেন্টিমিটার হলে এটা বারো সেন্টিমিটার হয়ে যাবে যেহেতু বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান সামান্তরিকের ক্ষেত্রে আর ডি বিন্দু থেকে এ বি এর উপর লম্বা দূরত্ব এই ডি বিন্দু থেকে এটার উপরে মানে এ বি যেটা এটার উপর লম্বা গেছে তো ডি বিন্দু থেকে এটার উপর লম্বা দূরত্ব এটা কিন্তু চিত্রটা যদি উল্টো হয়ে গেছে নিচের দিকে আসলে ভালো হতো তার সাপোজ মনে করুন এটা থেকে লম্বা লম্বা মানে নাইনটি ডিডি করে এখানে পেলাম সাপোজ মনে করুন এটাই হলো লম্বা দূরত্ব এই পর্যন্ত এটা এই ডি নিলাম এই লম্বা দূরত্ব এটা সিক্স সেন্টিমিটার ফলে সামান্তরিক ক্ষেত্র ফল কত এই যে চিত্রটা আপনি যদি এইভাবে ড্র করতেন মনে হয় আরও বেটার হতো যে আমাদের বইয়ের যে চিত্রটা দেওয়া আছে এটা দুইটা সিস্টেমে করা যায় তবে এই সিস্টেমটা হলে মনে হয় একটু বেটার হতো সমস্যা নেই একই চিত্র এটা দেওয়া করা যাবে এটা দেওয়া আমি দেখাইতেছি জাস্ট আপনার নামটা দিচ্ছি জাস্ট আমরা নামের ক্ষেত্রে এটা যদি আমরা এ বি দিতাম এটা সি দিতাম এটা ডি দিতাম তাহলে দেখতে সুন্দর লাগতো যেখানে বলা আছে যেমন ডি বিন্দু থেকে এ বি এর উপর লম্বা দূরত্ব এই যে ডি বিন্দু থেকে এ বি এর উপর লম্বা দূরত্ব ডি ই বা যাই একটা নাম দিই এই যে এই লম্বা দূরত্বটা এটা ছয় সেন্টিমিটার আর এ বি এই সম্পর্ক দেওয়া আছে কত বারো এটা হয়ে যাবে বারো তো এটা দেওয়া আছে সামান্তরিক ক্ষেত্রে ফল কত সামান্তরিক ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমি হইতেছে এ বি সমান বারো দেওয়া আছে দেখেন বারো আর উচ্চতা মানে লম্ব এটা সবসময় মনে রাখবেন উচ্চতা মানে লম্ব তো আমাদের হয়ে গেল ক্ষেত্রফল হইতেছে কত ভূমি ইন্টু উচ্চতা বা লম্ব ইন্টু উচ্চতা তো ছয় দিকে বারো দুই সাত সেভেন্টি টু বর্গ সেন্টিমিটার যেটা দেখেন এই যে সেভেন্টি টু বর্গ সেন্টিমিটার বইয়ের মধ্যে যদি দেখেন একদম ডিটেল সহকার সমাধান আছে আর বলি যে নিবন্ধন প্রাইমারি দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী জবের জন্য আপনি যদি চেষ্টা করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমাদের বইয়ের এই পাঁচশো আটটা ম্যাথ আগে করবেন ভালোভাবে তো তারপর যদি মন চায় আপনি আরও ম্যাথ করবেন কোনো সমস্যা নেই বাট এই ম্যাথগুলো ঘুরে ফিরে আসে এই বইয়ের যে পাঁচশো আটটা ম্যাথ রয়েছে তো দেখেন এখানে আমাদের কিন্তু বই মিনিটি উচ্চতা এত বর্গ সেন্টিমিটার তো এটা কত সহজভাবে করা আছে তারপর যে অঙ্কটা আছে এটা কোনো অঙ্ক না দেখেন সামান্তরিক কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান হলে সামান্তরিকটি হবে কি দেখেন এটা আমি আপনাদের মুখস্থ করার দরকার নেই আমি এটা দেখাবো সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় যদি পরস্পর সমান হয়ে যায় ঠিকই হবে ছাপোস মনে করেন আমি একটা সামান্তরিক ড্র করলাম এটি সামান্তরিক কর্ণদ্বয় কখনোই সমান না এটা সামান্তরিক এটা একটা কর্ণ এটা একটা কর্ণ তো কর্ণদ্বয় যদি সমান হয়ে যায় একটা জিনিস করবেন এটাই তো এই সামান্তরিকের এই কর্ণ আর এই কর্ণ যদি সমান হয়ে যায় সাপোজ এটা ছিল এইট সেন্টিমিটার এটা সিক্স সেন্টিমিটার যদি হয় তো এখন দেখেন কর্ণদ্বয় যদি পরস্পর সমান হয়ে যায় সমান হয়ে তাহলে এই এইট সেন্টিমিটারটা কত বানাইতে হবে ছয় বানাইতে হবে তো আমরা যদি এটা যদি এভাবে আঁকাইতে চাই তাহলে আপনার এইটা হয়ে যাবে আয়তক্ষেত্র একমাত্র আয়তক্ষেত্র আর বড় ক্ষেত্রের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান কিন্তু রমবসের ক্ষেত্রে কিন্তু বড় ক্ষেত্রে হলে চারটা বহু সমান হতে হবে কিন্তু এটা চারটা বহু সমান না দুইটা বহু পরস্পর সমান এই জন্য যে কি বলছে সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় যদি পরপর সমান হয়ে যায় সাপোজ এইটাও ছয় এইটাও ছয় তাহলে আপনার হয়ে যাবে আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্র আর যদি রমবসের কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান হয়ে যায় রমবস কোনটা রমবস হইতেছে যার প্রত্যেকটা বাহুই সমান রমবস হইতেছে যার প্রত্যেকটা বাহুই সমান কিন্তু কোনগুলা সমকোণ নয় আর বড় ক্ষেত্র হইতেছে যার প্রত্যেকটা বাহু সমান এবং কোনগুলা সমকোণ তার মানে মনে রাখবেন রমবস আর বড় ক্ষেত্র বড় ক্ষেত্রকে একটু ভাগা করে দিলে অম্বস হয়ে যায় আর আয়তক্ষেত্রকে একটু ভাগা করে দিলে সামন্ত্রিক হয়ে যায় দেখেন আয়তক্ষেত্র আর সামন্ত্রিক দুইটা কিন্তু বড় বড় একটু হইতেছে আয়তক্ষেত্র একটু মনে রাখেন আয়ত ক্ষেত্র একটু হচ্ছে সামান্তরিক এই দুইটার সাথে সম্পর্ক আছে কারণ আয়তক্ষেত্রকে একটু বাঁকা করে দিলে তাহলে হয়ে যায় সামন্ত্রিক আবার সামন্ত্রিককে সোজা করে দিলে আয়তক্ষেত্র হয়ে যায় আবার রম্বস দুইটা এটা দেখেন লেখার পরিমাণ একটু বেশি এটার মধ্যে কিন্তু লেখার পরিমাণ একটু বেশি আবার রমবস আর বর্গ দুইটাই দেখেন ছোটো ছোটো লেখা এইভাবে মনে রাখি যেটা এটা হবে রম্বস আর বর্গ বর্গ কাছাকাছি জিনিস যেমন এটা হবে বর্গ চার চারটা বয়স হন কোনগুলো সমকোণ আর এটাকে যদি একটু বাঁকা করে দেন তাহলে হয়ে যাবে রম্বস তো জ
তো আজকের মতো এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন আর একটা কথা বলি যে আমাদের যে বইগুলো তিনটা বই যে পাবলিশ হবে একটা হচ্ছে জব রিটার্ন ম্যাথ আর হচ্ছে জব ডাইজেস্ট একটা হচ্ছে জব ইংলিশ জব রিটার্ন ম্যাথ যে কোনো সরকার চাকরি রিটার্নে এই বইয়ের বাইরে আপনার কিচ্ছু পড়তে হবে না আর জব ইংলিশ যেটা এটা আমাদের মূলত তৃতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রাইমারি নিবন্ধনে মোটামুটি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমেন্টের প্রত্যাশায় এইভাবে আমরা লিখতে লেখা হয়েছে তো বইটা খুব সম্ভব বারো চোদ্দো তারিখে পাবেন এই দুই সালের মার্চ মাসে বইতে এই মাসের মধ্যেই আর জব ডাইজেস্ট যেটা হয়েছে সে দেখেন যে জব ডাইজেস্ট বইটা হচ্ছে আপনি বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য সাধারণ জ্ঞান আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি বাংলাদেশ বিষয়গুলি বিজ্ঞান কম্পিউটার সবগুলো সাবজেক্ট মিলে দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নিবন্ধন প্রাইমারিতে যা লাগে তাই দেখেন বাজার অনেক বই রয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা বিশেষ কেন্দ্রিক আমাদের বইটা বিশেষ না আমাদের এই জব ডাইজেস্ট বইটা একটা বই বললে আপনি মানে ইংলিশ আর ম্যাথ বাদ সবই মোটামুটি এখান থেকে কমন পাওয়া যায় দুই একটা এদিক ওদিক আসতে পারে আমাদেরটা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর নিবন্ধন প্রাইমারি সিলেবাস অনুসারে রচিত তো এই জন্য বলবো যে যারা দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী বা নিবন্ধন প্রাইমারি টার্গেট তো তারা আমাদের এই বইগুলো দেখতে পারেন মোটামুটি এখান থেকে আপনি একটা পরীক্ষা যদি দেখা আমাদের বইগুলোকে যদি ফলো করেন যদি একটা পরীক্ষা একশোটা কোয়েশ্চেন আসে আপনি দেখা যাবে সেভেন্টি ফাইভ থেকে এইটিটাই যেভাবে কমন পাবেন আর এর বেশি পারা লাগে না সেভেন্টি থেকে এইটটি পাইলেই খুব সুন্দরভাবে টিকে প্রত্যেকটা চাকরির পরীক্ষায় তো ওই জন্যই বলবো আপনারা কিন্তু আমাদের বইগুলো প্রত্যেকটাই সাজেশন ভিত্তিক মানে যা পড়তে হবে বিশেষের জন্য অনেক বেশি পড়তে হয় বাট এগুলোর জন্য এত বেশি পড়তে হয় না তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ